En el Gran Oeste queremos que sepas de construcciones, actividades, ejemplos y proyectos de un grupo de vecinos y vecinas que soñaron juntos lugares para la niñez, la juventud y las abuelas. En Atardeceres difundimos aquello que nos da orgullo. Por en tránsito. Aquí está, si estamos en vivo, 18.51, 18 grados la temperatura, eh, una sección que nos gusta mucho del barrio al barrio, con el sentido de conocer un poquito lo que están haciendo, eh, nada, los vecinos y las vecinas organizados en cualquier barrio, y, y queríamos charlar en este caso con Nadia Mel Melgarejo, es parte de la área de educación de la organización social La Juana y Barguren. ¿Cómo te va, Nadia? Un gustazo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, estamos aquí con Maru, con, con eh, Andy, estamos con Uriel, estamos con Leandro. Eh, nada, para charlar un poquito, un poco cómo viene la Juana Ibarguren en Ituzangó, en la calle Ayolas, ¿no? Sí, en la calle Ayolas, 1895, en esquina Alisandro de la Torre, sería. Bien. Eh, Nadia, estás en el área de educación de la organización. Eh, ¿Qué otras sí. áreas...? Primero, contarnos un poquito qué otras áreas se están trabajando y vos qué trabajo haces eh, en este caso en la organización. Bien, mira, les comento. Eh, la Juana es una organización social que se dedica a atender las necesidades de la comunidad. Uh -huh. Como bien dijiste, está en la calle Ayolas y tenemos eh, el área de el comedor, ahí sí. en Ayolas 1895, que en este momento está entregando alrededor de... 150, 200 viandas diarias eh, que se dan en, de lunes a jueves a las 18, es por la tarde. Bien. Y los viernes y los sábados es al mediodía, a las 13 horas. Okay. Ese sería un poquito lo que es el comedor. Uh -huh. Después también ahí funciona eh, lo que es eh, el sector productivo gastronómico, que se llama Fuego Intenso, sí. y ellos se dedican a la venta de pizzas y pizzetas a Hola. precios económicos. Colazo. Después también tenemos un espacio que es la 1947, sí. que es de formación y participación política, uh -huh. donde ahí funciona el área de cultura, hay distintos talleres como dibujo, canto, percusión de murga para uh -huh. las distintas edades, Bien. desde puede ser para niños y para adultos perfecto siempre también atendiendo las necesidades que vamos viendo que hacen falta en nuestra comunidad no yo me imagino lo que es yo me imagino nadie Hola. que por ahí, sí me escuchas sí. ahí eh, sí, sí, yo te escucho. Eh, que, que por ahí en un taller de arte eh, se puede ver sí. de algún vecino o vecina que participe de alguna necesidad y poder contactarla con otra área de la organización para, para darle una cual, mano. Tal cual, articulamos, ¿no? sí, tal cual, articulamos todas las áreas, siempre estamos articulando y atendiendo todas las necesidades que van van surgiendo no en el Bien. día a día, porque esto es, las realidades como vienen las aceptamos uh -huh. y las acompañamos. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Así que bueno, después tenemos eh, lo que es eh, la parte de salud, que ahora está preparando lo que va a ser la campaña de vacunación para junio. Uh -huh. También tenemos el sector de diógenes, que es un, un sector productivo que se dedican al reciclaje de palets. Ah, bien. Y bueno, lo que es el sector de educación, básicamente lo que nosotros somos de sede de fines, sí. y a la vez tenemos talleres para niños, niñas y adolescentes, y ahora estamos armando uno para junio de lectoescritura, sí. siempre con esto, como te digo, trabajando en conjunto y viendo cuáles son las necesidades que tenemos que atender en el barrio, Bien. las más urgentes. Eh, Nadia, ¿y en el Fines tiene sí. una comisión armada de vecinos estudiando? Eh, dos, comisiones dos comisiones de vecinos estudiando, Bien. una por la mañana y una por la noche. Okay. ¿De qué edades van más o menos los que están estudiando eh, ahí en el barrio? Y a, ahora las dos que tenemos van desde los 21 hasta los 50. Bien, bien. Bueno, bárbaro, me parece que abarcan muchas cuestiones que por ahí algún vecino o vecina necesita o quiere participar, sí. eh, y eso, eh, nada, entendiendo que el... el, el la otra área está ahí para dar alguna respuesta según se necesiten. Así que eh, está buenísimo. Eh, digo, el trabajo eh, en articulación eh, me parece que a los vecinos le seguramente le hace bastante bien eh, compartirlo ahí y estar presente con, con la Juana. Eh, Nadia, hay, 
¿Hay sí. eh, redes sociales para que la gente se quiera comunicar, saber más un poquito? Sí, de... tenemos Instagram en las diferentes áreas. Tenemos una que es de Fuego Intenso, que es Fuego fuego guión bajo intenso guión bajo Buenos Aires. Sí. Tenemos Diógenes de La Juana, así lo encuentran en Instagram. Bien. Apps, La Juana es de salud, sí. cultura La Juana o educación punto La Juana y Bien. después lo que es la parte política tiene guión bajo la 1947 en número. Perfecto. Y perfecto. guión bajo. Todo esto se encuentran en Instagram. En Instagram, perfecto. Eh, sí. Cualquier cosa que cualquier... Eh, que está escuchando, eh, quiera saber un poquito más, participar de algún área, eh, se comunica por ahí. Eh, lo, sí, sí. lo hemos llamado también, Nadia, porque están eh, tratando de armar, a pesar del, del mal tiempo de la semana del y mal eso, tiempo, sí. eh, una, una peña, una fiesta popular por el 25 de mayo. Sí, un festival patrio, es una sí. peña que estamos organizando para mañana, sábado 27, a Bien. partir de las 14 horas. Bien. Ahí en Ayolas, 1895. Mismo en la esquina de la organización se va a plantar sí. ahí un sonidito. ¿Qué, qué, ¿Qué va a haber, por ejemplo? Sí. Y vamos a tener la inauguración de un mural que está a cargo del artista Juan Pablo Ferrando. Sí. Eh, vamos a tener grupos folclóricos. Va a haber, eh, se van a hacer demostraciones de las actividades de los talleres de cultura. Sí. Que bueno, va a haber dibujo, canto, percusión de murga. Uh -huh. Después vamos a estar con Locro, eh, que está a 800 pesos la porción, pastelitos a 100 pesos cada uno, empanadas, 2.000 la docena. Y Bien. bueno, ¿Empanadas es fritas? un poco... Empanadas fritas. Vamos a estar Es ahí. un poco, y tortas fritas, eh, la docena 500 pesos. Bien. Es bien. un poco también compartir con el barrio. Se van a hacer entregas de arbolitos, si alguno quiere poner un arbolito en la puerta, bien, también. Bien. Así que vamos a estar con un poco de todo, todos los sectores participando. Bien. Y nada, es para compartir un momento, estar todos juntos y que, nada, un poco también es esto, ¿no? De disfrutar de un rato de la comunidad unida. Sí, sí, me parece que, que hace falta mucho esto de juntarse, eh, de compartir eh, arte, alguna comida espirituosa como, como un locro. Eh, y te iba a decir que es re barato 800 sí. pesos porque he visto que las porciones están mil pesos eh, de locro. Sí, en cualquier sí. lado. La verdad que es para es para ir y, y de verdad compartirlo a precios muy populares. Eh, te diría eh, que ni cubrirían el costo, pero la verdad es que, que está bueno para que lo compartan con el barrio a ese precio porque seguramente... Por ahí sí puedan acceder muchos vecinos y vecinas, ¿no? Tal cual, la idea es esa. La idea es que se puedan acercar y compartir la tarde con nosotros. Bueno, eh, Así que, bueno, los precios son populares para eso, para que se puedan acercar todos. Bien, repetime la dirección y el horario. Ayolas, 1895, esquina Lisandro de la Torre, y empezamos a las 14 horas. Bueno, ya ahí a esa hora se va a servir el locro, así que ya puedes ir a comer. ¿no? A esa hora se va a servir el locro y arrancamos ya full con todo. Bueno, Nadia, gustazo de charlar este ratito Igualmente. con vos. Eh, queríamos saber un poquito de, de cómo venía la Juana. El año pasado hemos charlado también y, y ver eh, qué, qué, qué tareas están haciendo para eh, y servicios están brindándole al barrio y qué que, que bueno que se venga a esta fiesta para encontrarse también y disfrutar. Así que mil gracias, sí. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente fin del viernes. Dale, dale, un abrazo grande. Muchísimas abrazo. gracias. Chau, Hasta chau. luego. Nadia Melgarejo de la Organización Social La Juana y Barguren de Ituzaingó ha charlado aquí en Atardeceres 2023. Un gustazo enorme. En tránsito.